আমি যেটা আপনাদেরকে যে আপডেট দেব সেই আপডেটটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে এই স্কিল ওয়ার্কার ভিসায় যারা এদেশে আসে তাদের ভিসা হওয়ার পরে তাদের আসলে কি করণীয় কি করণীয় সেটা আমি সেই সম্পর্কে আসলে বলবো ধন্যবাদ এরপরে আমি যেটা আপনাদেরকে যে আপডেট দেব সেই আপডেটটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে এই স্কিল ওয়ার্কার ভিসায় যারা এদেশে আসে তাদের ভিসা হওয়ার পরে তাদের আসলে কি করণীয় কি করণীয় সেটা আমি সেই সম্পর্কে আসলে বলবো আপনারা খেয়াল রাখবেন যে আপনারা যদি এই কেয়ার ওয়ার্ক ভিসা যেটা আছে স্পেশাল ক্যাটাগরি এই ভিসায় আসলে বাংলাদেশ থেকে অনেক লোকজন আসছেন স্কিল ওয়ার্কার ভিসায় তো তাদেরকে যখন ভিসা হবে তখন একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে তাদের লাইসেন্স যে স্পন্সারের যে লাইসেন্স সেই লাইসেন্সটা তাদের এখন অ্যাক্টিভ আছে কি না এটি কিন্তু আপনারা সবসময় খেয়াল করবেন এবং জানার চেষ্টা করবেন এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এটা কিভাবে জানবে এটা আপনি দুইভাবে জানতে পারেন একটা হচ্ছে যে আপনি এমপ্লয়ার তিনভাবে জানতে পারেন একটা এমপ্লয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনি জানতে পারবেন নাম্বার ওয়ান সেটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে যার মাধ্যমে ভাই মাধ্যমে আপনি কস্টটা পেয়েছেন তাদের মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন আর থার্ড যেটা এই যে স্পন্সার লাইসেন্স লিস্ট একটা আছে এটা কিন্তু প্রাইভেট ডকুমেন্ট নয় এটা পাবলিক ডকুমেন্ট এবং এই ডকুমেন্টটা কিন্তু ইন্টারনেটে দেয়া আছে অতএব কেউ যদি গুগল করে এবং যদি কেউ সার্চ করে যে এই ইউকের স্পন্সার লাইসেন্স লিস্টেড এমপ্লয়ার সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে যারা কা কস ইস্যু করেছে তাদের নাম কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন অতএব যদি আপনাদের দেখেন যে তাদের নাম আছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি টিকিট কেটে চলে আসতে পারবেন আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন সেটা হচ্ছে যে এইখানে কিন্তু যখন আপনি ইমিগ্রেশন চ্যানেল ক্রস করবেন তখন কিন্তু আপনার একজন ইমিগ্রেশন অফিসারের সঙ্গে কিন্তু আপনার দেখা হবে এবং সেই ইমিগ্রেশন অফিসার কিন্তু প্রথমে আপনার জেনেটিক টেস্টের কারণে তারা কিন্তু স্কুটেনের চেষ্টা করবে যে আপনি আসলে জেনুইন স্কিল ওয়ার্কার ভিসায় এসেছেন কিনা এবং জেনুইন স্কিল ওয়ার্কার ভিসায় কাজ করবেন কিনা এই জিনিসটা তারা স্কুটেনাইজ করার জন্য এই জেনেটিক টেস্টটাকে অ্যাপ্লাই করার জন্য তারা কিন্তু কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবে প্রিমিনালি এবং তারা দেখার চেষ্টা করবে যে আপনার যে স্পন্সার লাইসেন্স আছে যে এমপ্লয়ারের সেটি অ্যাক্টিভ আছে কিনা এরপরে দেখবে জিজ্ঞেস করে দেখবে যে আপনি কোথায় কাজে যাচ্ছেন কত ঘন্টা কাজ করবেন আপনি এমপ্লয়ারের নাম কি এবং সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি কোনোভাবে একটু শেখি হয়ে যান কিংবা একটু নার্ভাস হয়ে যান কিংবা আপনি যদি কোনো রকমের আনসারে যদি ইনকনসিস্টেন্সি থাকে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ইন্টারভিউ রুমে নিয়ে যাবে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে গ্রিলিং করবে এবং আপনার যে এমপ্লয়ার আছে সেই এমপ্লয়ারের সঙ্গে কিন্তু যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে তবে সেই এমপ্লয়ার যদি ফোনে যদি যোগাযোগ করলে এই এই টার্মিনাল থেকে হিট্রো টার্মিনাল হোক আর গ্যাটিক হোক যেখানেই হোক ম্যানচেস্টার কিংবা বার্মায় যেখানেই হোক না কেন এয়ারপোর্ট থেকে ইমিগ্রেশন অফিসার যদি যোগাযোগ করার চেষ্টা করে এবং তারা যদি সেই যোগাযোগের সাড়া না দেয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা হতে পারে তারা ধরে নিতে পারে যে এটা তো জেনিয়েন আসলে আপনি জেনুইন একজন স্কুল ওয়ার্কারে আসেন না কিংবা ওখানে আপনি কাজ করবেন সেটা তারা কিন্তু ডাউট করবে এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ভিসা তারা কাটেল করে এবং আপনাকে রিমুভ করার ডাইরেকশন দিয়ে আপনাকে কিন্তু নেক্সট ফ্লাইটে কিন্তু আপনার দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে এই ক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন এখানে সেখানে সেটা হচ্ছে যে আপনারা তাদেরকে স্ট্রংলি বলবেন যে আপনি আপনার লয়ারের সঙ্গে আপনি কথা বলতে চান আপনি লিগাল অ্যাডভাইজের এক্সেস আপনি চান এটি কিন্তু আপনাকে কঠিনভাবে এবং খুব দৃঢ়তার সঙ্গে কিন্তু আপনি তাদেরকে বলতে হবে এবং কারণ হচ্ছে যে তারা যে সেটা চেষ্টা করবে যদি দেখা যায় যে লাইসেন্স রিভোক হয়ে গেছে আপনার এমপ্লয়ারের সেই ক্ষেত্রে তারা আপনাকে আপনার ভিসাটা রিভোক করে কার্ডেল করে তারা নেক্সট ফ্লাইটে আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে রিমোট ডাইরেকশন দিয়ে আর যদি দেখা যায় যে আপনার এমপ্লয়ার ফোন ধরছে না কিংবা আপনি খুব 
কনসিস্টেন্টলি কোনো আনসার দিচ্ছেন না কিন্তু অনেকে আপনি বলতে পারছেন না যে আপনি এমপ্লয়ের নাম কি কিংবা কোথায় আপনি যে কাজ করবেন কত ঘন্টা কাজ করবেন জব টাইটেল কি এগুলো তখন কিন্তু আপনার যেটা করতে পারে আপনার বিষয় কিন্তু রিভোক করে দিয়ে আপনার রিভোল ডাইরেকশন দিয়ে আপনার নেক্সট ফ্লাইটে কিন্তু পাঠিয়ে দিতে হবে তখন আপনি দৃঢ়তার সঙ্গে আপনি বলবেন যে আপনি আপনি লয়ের এক্সেস চান লয়ের সঙ্গে কথা বলতে চান রিসেন্টলি কিন্তু আপার টার্মে একটা ডিসিশন এসেছে ঠিক এই ধরনের সিনারিও তো এবং সেক্ষেত্রে সেই ডিসিশনে বলা হয়েছে যে ইমিগ্রেশন অফিসার যদি কেউ যদি এই সিচুয়েশনে যদি কেউ তার লয়ের এক্সেস চায় এবং লয়ারের সঙ্গে যদি যোগাযোগ করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে সেই সুযোগটা দিতে হবে আর এটা মূলত ইন্টারভিউর আগে আপনি চেষ্টা করবেন কথা বলার আপনার লয়ারের সঙ্গে বলবেন যে আমি লয়ারের সঙ্গে কথা না বলে অ্যাডভাইস না নিয়ে আমি ইন্টারভিউ দেব না এ সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা বাধ্য আপনাকে লয়ারের এক্সেস দিতে লয়ারের সঙ্গে কথা বলতে দিতে কিন্তু তারা আমি জানি ইদানিংকারে খুবই তারা মানে যেটা বলবো খুব রুথলেস হয়ে গেছে যে এই ধরনের সিচুয়েশন তারা কাউকে বিশ্বাস রিভোক করে দিয়ে তাদেরকে রিমোল ডাইরেকশন দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু আপনারা লয়ারের এক্সেস নেবেন এবং লয়ারের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নিয়ে ইন্টারভিউতে যাবেন এবং সেই ক্ষেত্রে দেখবেন যে আপনারা অনেক ক্ষেত্রেই আপনাদের ভিসাটা কাটেন না হয়ে আপনারা ইউকেতে ইন করতে পারছেন আবার অনেকে দেখা যায় যে ফেয়ার অফ পার্সিকিউশন তাদের থাকে এবং সেই সংক্রান্ত ব্যাপারেও হয়তো তারা অ্যাসেলাম ক্লেম করতে চায় যদি কারো যদি জেনুইন কোনো এই ধরনের সিচুয়েশন থাকে আপনি লয়ারের সঙ্গে কথা বলবেন এবং লয়ার যদি আপনাকে সেভাবে এক্সপ্লেন করে অ্যাডভাইস দেয় এবং সেই অনুযায়ী যদি আপনার ইন্টারন্যাশনাল প্রোটেকশনের প্রয়োজন হয় যেটা নাইনটিন ফিফটি ওয়ানের ইউএন রিফিউজি কনভেকশনে যে পাস কনভেনশনে যে পাঁচটা গ্রাউন্ড দেয়া হয়েছে রেস রিলিজন ন্যাশনালিটি মেম্বারশিপ উইথ এ পার্টিকুলার সোশ্যাল গ্রুপ এবং পলিটিক্যাল ওপনান এই পাঁচটা গ্রাউন্ডে যদি আপনার ওয়েল ফান্ডেড ফেয়ার অফ পার্সিকিউশন থেকে তাই কান্ট্রি অফ অরিজিনে এবং অন রিটার্ন যদি আপনার রিক্স ফ্যাক্টর কাজ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এস এল এম সিক করতে পারবেন কিন্তু অবশ্যই আপনাকে জেনুইন এস এল এম শিকার হতে হবে কারণ পরবর্তীতে আপনাকে স্ক্রিন ইন্টারভিউ এবং পরবর্তীতে ফুল এস এল এম ইন্টারভিউ কিন্তু আপনাকে নিয়ে তারপর দিতে ডিসিশন দিতে হবে অতএব আসার আগে এক ধরনের প্রিপারেশন এবং যদি আপনাকে এই এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন চ্যালেঞ্জ যদি আটকে দেয় ইন্টারভিউ নেয় এবং বিষয় কাঠুক করে পাঠানোর চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আরেক ধরনের প্রিপারেশন এবং দুটো সম্পর্কে আমি বললাম আপনারা এটা মাথায় রাখবেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করবেন ধন্যবাদ এখন আমি কলে চলে যাব। MQ Hasan Solicitors helping people through the laws amader royeche dokkho o obhiggyo lawyer team jader ke apni nischinto mone bishwas o nirbhor korte paren for quality of work and excellent client care MQ Hasan Solicitors managed and supervised by renowned and experienced solicitor Muhammad Kamrul Hasan immigration asylum human rights divorce and lease shoh shokol dhoroner aini bishoye shothik nirdeshona nite aji jogajog korun MQ Hasan Solicitors 37 New Road London E1 1HE